மாலை முரசு நேர்களுக்கு வணக்கம் திரைமுரசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியால பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி சினி அப்டேட் எல்லாமே இன்னைக்கு திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு திரைமுரசு நிகழ்ச்சியில நம்ம முதல்ல பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி அப்டேட் சினிமால நடக்கக்கூடிய முக்கியமான சில விஷயங்களை விரிவா இந்த செக்மெண்ட்ல வாங்க பார்க்கலாம் பொதுவா ஒரு நடிகர் நடிகை தங்களோட படம் வெளியாகும் போது ஏதாவது ஒரு கருத்தை சொல்லி சர்ச்சையை கிளப்புறது வழக்கமாயிட்டு இருக்குங்க அந்த கருத்து பரபரப்பா பேசப்பட்டா அதை வச்சு அந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒருவேளை ஐஸ்வர்யாவுக்கும் அப்படி தோணுச்சா என்னன்னு தெரியல இப்படி இறங்கிட்டாங்க என்னதான் சொல்லியிருக்காங்க வாங்க பாக்கலாம் சின்னத்திரை தொகுப்பாளராய் இருந்து சினிமாவில் அறிமுகமாகி இப்போ முன்னணி நடிகையா இருக்கிறவங்க ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் இவரோட நடிப்பில் டிரைவர் ஜமுனாங்கிற படம் சமீபத்தில் வெளியாகி ஓரளவு வரவேற்பு பெற்றுச்சு இது போக ரன் பேபி ரன் த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் மோகன்தாஸ் சொப்பன சுந்தரி மாணிக் துருவ நட்சத்திரம்னு பத்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களை கைவசம் வச்சிருக்கிற ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கருத்து சொல்லி சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்காங்க பல்வேறு விருதுகளை அள்ளிய த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் தமிழ்ல ரீமேக் செஞ்சு அதோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் முடிஞ்சு சமீபத்துல பத்திரிகையாளர் சந்திப்பும் நடந்துச்சு இதுல கலந்துகிட்ட நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இப்ப கூட கிராம நகரங்கள்ல ஆணாதிக்கம் அதிகமா இருந்து வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கடவுள் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் யார் வேணாலும் கோவிலுக்கு வரலாம் இவங்க வந்தா தீட்டு அப்படின்னு எந்த கடவுளும் சொல்லவே இல்ல மனிதர்கள் தான் இதை உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடவுள் எல்லாருக்குமே ஒண்ணு தானே ஆண் பெண் அப்படின்ற ஒரு வித்தியாசம் எது இல்ல எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் கடவுள் கிட்ட எந்த கடவுளுமே வந்து என் கோயிலுக்கு இவங்க வரக்கூடாது அவங்க வரக்கூடாதுன்னு எந்த கடவுள் எந்த கடவுளுமே சொல்லல இது நம்மளா கிரியேட் பண்ண சில சில சட்டங்கள் தான் எந்த கடவுள் சொல்லியிருக்காருன்னு நீங்க சொல்லுங்களேன் ஏதாவது கடவுள் சொல்லியிருக்காரா அல்ல அத கேட்டேன் சமீபத்திய படங்கள் எல்லாமே கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருது ஐ டூ பாயிண்ட் ஓ ஆகிய படங்களால ரசிகர்கள் அதிருப்தி அடைஞ்சதால அடுத்த படத்தை கட்டாயமா வெற்றியடைய வச்சே தீர்ணும்னு முனைப்புல இருக்காரு சங்கர் இப்போ கமல்ஹாசனோட இந்தியன் டூ படப்பிடிப்புல பிஸியா இருக்கிற சங்கர் படத்தை திட்டமிட்டபடி எடுக்க முடியுமா எடுத்தாலும் முடிக்க முடியுமான்னு தவிச்சு வராராம் இதனால இன்னொரு படத்தை இயக்கி அதையாச்சும் வெளியிடணும்னு ஆசைப்பட்டவர் தெலுங்கு நடிகர் ராம் சரண ஹீரோவா போட்டு அந்த படத்தை இயக்குறதுக்கு ஆயத்தமாயிட்டு இருக்காரு இப்போதைக்கு ஆர் சி பிப்டீன்னு டைட்டில் வச்சிருக்கிற இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் விசாகப்பட்டினத்தில் தொடங்க இருக்கான் இப்போ திருப்பதியில் இந்தியன் படத்தை எடுத்துட்டு இருக்கிற சங்கர் அப்படியே ராம்சரண் படத்தையும் தொடங்கி ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு படத்தையும் இயக்கி முடிச்சிடலான்னு நம்பிக்கையில் இருக்காராம் காலேஜ் ஓரியன்டான மூவிக்கு எப்போவுமே வரவேற்பு இருந்துட்டு தாங்க இருக்கு போன வருஷம் கூட சிவகார்த்திகை நடிப்பில் டான் மூவி ஹிட் ஆனுச்சு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் சிஷியனே இப்படி கலக்கும் போது குரு சும்மா இருப்பாரா என்ன ஆமாங்க நடிகர் தனுஷ் நடிக்கிற வாத்தி படத்தை பத்தி ஒரு சுவாரஸ்யமான அப்டேட்டை வாங்க பாக்கலாம் தமிழ் நடிகர்கள் ரீசெண்டா இப்போ தெலுங்கு இயக்குநர்களோட படங்கள்ல நடிக்க அதிகமாவே ஆர்வம் காட்டி வராங்க வம்சி பெய்டிப்பள்ளி இயக்கத்துல விஜய் நடிச்ச வாரிசு படம் நல்ல வரவேற்பு பெற்று வர நிலையில நடிகர் தனுஷ் தெலுங்கு இயக்குநரான வெங்கி அல்லூரியோட வாதி படத்துல நடிச்சு வந்தாரு தனுஷுக்கு கதாநாயகியா சம்யுக்தா மேனன் சம்த்ரகனி ஆடுகளம் நரேன் சாய்குமார் ஆகியோர் நடிச்சு வர இந்த படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் இசை அமைச்சிருக்காரு தமிழ் தெலுங்கு ஆகிய இரண்டு மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிற வாத்தி படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழா பிப்ரவரி நான்காம் தேதி நடைபெற இருக்குன்னு தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு கல்லூரியில் நடக்கிற கதை அப்படிங்கிறதால இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவை சென்னையில் உள்ள ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நடத்துறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க ஒருத்தர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில வேற வேற துறைகளில் ஜெயிக்கிறது பெரிய விஷயம் இசையமைப்பாளராக இருந்து நடிகராக ஜெயிச்சு நடிகராக இருந்து தயாரிப்பாளராக உயர்ந்து அவரை கட்டாயம் பாராட்டமாக இருக்க முடியாதுங்க ஆனால் அவர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஊர் கண்ணு பற்றுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய விபத்தில் சிக்கியிருக்காரு யாரு நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாங்க விஜய் ஆண்டனியை பற்றி ஒரு முக்கியமான தகவலை வாங்க பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு சுக்ரன் படத்தின் மூலமா இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான விஜய் ஆண்டனி நான் படத்துல இருந்து கதாநாயகனாவும் அறிமுகமாகி நடிப்புலையும் சாதிச்சு காட்டினாரு இப்போ பிச்சைக்காரன் டூ படத்தை இயக்கி நடிச்சு இசையமைச்சிருக்கிற விஜய் ஆண்டனிக்கு பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டுச்சு தாடை மூக்குல பயங்கர அடி ஏற்பட்டதால தீவிர சிகிச்சை பிரிவுல அனுமதிக்கப்பட்டாரு இதுக்கு நடுவுல விஜய் ஆண்டனி பற்றி வதந்திகள் பரவிய நிலையில இதுக்கு அவரே பதிலளிச்சிருக்காரு ஹாஸ்பிட்டலில் சிகிச்சை பெற்று வர விஜய் ஆண்டனி மேஜர் சர்ஜரி
முகத்துல அடிப்பட்டதால பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செஞ்சதா கூறப்பட்ட நிலையில விஜய் ஆண்டனி தன்னோட முகத்தை காட்டாம இருக்கிறது கூட ரசிகர்கள் மத்தியில குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஹாலிவுட்ல பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பெரிய நட்சத்திர படங்களை விட சிறிய பட்ஜெட் படங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ ஹிட் அடிச்சுட்டு தாங்க இருக்கு அந்த வகையில இந்த வெற்றியை ருசிச்சு பார்க்க நினைக்கிற ஒரு பெரிய புதிய கூட்டணி உருவாகி இருக்கு என்ன படம்னு வாங்க பார்க்கலாம் நான் சிவனாகிறேன் இரும்பு மனிதன் ஆகிய படங்கள் மூலமா தமிழ் சினிமாவில் அடையாளம் பெற்றவர் இயக்குனர் டிஸ்னி இப்போ இவர் மூன்றாவதா குற்றம் புரிந்தால் அப்படின்னு ஒரு படத்தை இயக்கி வராரு மர்ம நபர்களால ஹீரோவோட குடும்பத்தினர் கொல்லப்படுறாங்க இதனால வெகுண்டெழுந்த ஹீரோ கொலையாளிகளை கண்டுபிடிச்சு நீதி கேட்கறத கதையா அமைச்சிருக்காரு இயக்குனர் டிஸ்னி அமராவதி பிலிம் ஸ்டுடியோ தயாரிக்கிற இந்த படத்துல ஆதிக் பாபு அர்ச்சனா ஆகியோர் நாயகன் நாயகியா நடிக்க எம் எஸ் பாஸ்கர் அபிநயா ரேணிகுண்டா நிஷாந்த் உள்ளிட்ட பலரும் நடிச்சு வர்றாங்க கே எஸ் மனோஜ் இசையமைச்சிருக்கிற இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு எல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த மாதம் வெளிவர இருக்கிறதா படக்குழு அறிவிச்சிருக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் படத்துக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துகிட்டே தாங்க இருக்கும் ஆனா அவரோட போட்டி நடிகரான கமலஹாசனுக்கு அப்படியான எதிர்பார்ப்பு இல்லைங்கிறது தான் உண்மை விக்ரம் படம் நல்ல வெற்றியை கொடுத்திருந்தாலும் பழைய மாதிரியான வரவேற்பு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஆனா இப்ப கமலஹாசனோட பழைய படமே மறுபடியும் புது பொலிவோட வெளியாக இருக்கு என்ன திரைப்படம் வாங்க பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்துல கமல்ஹாசனோட மிரட்டலான நடிப்புல வெளியானது ஆளவந்தான் அப்போதைய காலத்துல இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாயில உருவாகி வசூல் அளவுல தோல்வியடைஞ்ச ஆளவந்தான் ரசிகர்களுக்கு புரியாமலே போச்சு ஆனா இப்போ இந்த படத்தை மறுபடி வெளியிட்டா நல்லா இருக்கும்னு ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து வந்த நிலையில ஆளவந்தான் மறுபடி வெளியாவதா அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு கமல்ஹாசன் ரவீனா டண்டன் அனுஹாசன் மனிஷா கொய்ராலா ஆகியோர் நடிப்புல உருவான ஆளவந்தான் சில தொழில்நுட்ப மாற்றங்களோட டிஜிட்டல் சவுண்ட் அமைப்புல வெளியாக இருக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகள்ல வெளியாக இருக்கிறதா தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி தானு ட்விட்டர் பக்கத்துல பதிவிட்டிருக்கிறதால ரசிகர்கள் பயங்கர உற்சாகம் அடைஞ்சிருக்காங்க அஜித்தோட துணிவு படம் திரையரங்குகளை இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா தாங்க ஓடிட்டு இருக்கு பேங்க் ராபரி கதையை விறுவிறுப்பா எடுத்திருக்க படம் இந்திய அளவுல பாத்துட்டீங்கன்னா இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் வசூல் செஞ்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இந்த படத்தை பற்றிய ஒரு சூப்பர் வீடியோ வெளியாகி இருக்கு துணிவு படத்தோட சண்டை காட்சிகளை தேட்டர்ல பார்த்து உற்சாகம் அடைஞ்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் சினி எக்ஸ்பிரஸ் முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த ஜெயலலிதா வாழ்க்கை வரலாற்றில் நடிச்சு இப்போ இந்திரா காந்தி வேடத்துல நடிச்சிட்டு இருக்க கங்கனா ரணாவத் கைதி திரைப்படத்தோட தெலுங்கு ரீமேக் திரிபுலார் திரைப்படத்திற்கு ஆஸ்கர் நடிச்சு வராரு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைச்சிருக்கிற இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தின்னு ஐந்து மொழிகளில் வெளியாக இருக்கு இன்னைக்கு இந்த சைந்தவ் படத்தோட டீசர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு பெற்று வருது பாலிவுட்ல முன்னணி நடிகையா வலம் வர கங்கனா ரணாவத் இப்போ இந்திரா காந்தியோட வாழ்க்கை வரலாற்று படத்துல நடிச்சு வராங்க தன்னோட சொத்துக்களை எல்லாம் அடகு வச்சு நடிச்சிருக்கிறதா சொல்லி வந்த நிலையில இப்போ இவருக்கு ரிலாக்ஸ் தர்ற மாதிரி ஒண்ணு நடந்திருக்கு போன வருஷம் ட்விட்டர்ல கருத்துக்களை சொல்லி சர்ச்சையில சிக்கி இருந்தாங்க அப்புறம் இவங்களோட ட்விட்டர் கணக்கு மர்ம நபர்களால ஹேக் பண்ணினதாவோ செய்திகள் வெளியானது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழிச்சு இவரோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் இப்போ பத்திரமா மீட்கப்பட்டதான் மறுபடி ட்விட்டர்ல வந்த கங்கனா இது தனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் எஸ் ராஜமௌலியோட இயக்கத்துல ஜூனியர் என்டிஆர் ராம்சரன் நடிச்சு வெளியான ட்ரிபிள் ஆர் திரைப்படம் உலக எங்கும் உள்ள ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தியதோட மட்டும் இல்லாம பல விருதுகளை அள்ளி வருது இந்த படத்துக்கு எப்படியாவது ஆஸ்கர் அவார்டு கிடைக்கணும்னு ராஜமௌலி கடுமையா போராடி வர நிலையில இப்போ இதுக்கான காலம் கைகூடி வருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள ஆஸ்கர் விருது போட்டியில இந்தியாவில இருந்து அனுப்பிய படங்கள்ல ட்ரிபிள் ஆர் படமும் இணைஞ்சிருக்கு நாமினிஸ் ஃபார் ஒரிஜினல் சாங் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில நாட்டுக்கூத்து இடம் பிடிச்சிருக்கிறதால ராஜமௌலி ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்காராம் இன்னைக்கு சினிமா ஜங்ஷன் செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போற அயலி திரைப்படத்தோட இசை வெளியிட்டு விழாதான் இந்த படம் பற்றி சொல்லணும்னா பெண் விடுதலை பற்றி எத்தனையோ திரைப்படங்கள் இதுவரை வெளியாகி இருக்கு ஆனா இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வித்தியாசமான கதை அம்சத்தோட வெளியாக போற அயலி திரைப்படமும் பிற்போக்கு தனங்களுக்கு எதிராக அமைஞ்சிருக்கு ஜி ஃபைவ்ல நாளைக்கு வெளியாக போற இந்த திரைப்படத்தோட ட்ரைலர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்துல நடைபெற்றது அப்படின்னு 
இருக்கு <laughs> 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 ஒரு மன்னராட்சி மக்களாட்சி மாறுறதுக்கு ஒரு எம்ஜிஆர் சார் சிவாஜி சார் நூறு படம் நடிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு ஏன்னா அப்பதான் நான் போடுற நீங்க எம்ஜிஆர் சார் படம் வந்து அறுபது எழுபது படம் பார்த்தாலும் தெரியும் ஒரே கருத்தை அந்த மக்களாட்சிங்கிற கருத்தை அறுபது எழுபது படத்துக்கு அப்புறம் நாரோட்டி மன்னர்கள் தான் அதை வந்து வெளிக்காட்டுவேன் அப்ப இந்த பெண்ணடிமைங்கிறது ஆக்சுவலி நான் லக்கி பெண்ணால தான் நான் வளர்ந்தேன் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்ல ஏற்பட்டோம் பிஸ்னஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து லிப்டிங் கேரியர்னா பெண்ணால தான் நடப்போம் ஆண் ஆண் கிடைக்கிற ஆசையே இல்லை என்னன்னே தெரியல ஆண்களை நம்பி தான் போவேன் அங்க ஒரு பெண் வந்து வாழ்க்கையில பெரிய ட்ரைனிங் பாயிட்டா அமைவாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் இது பெண் அடிமைத்தனத்தை ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து அடி அடித்தனத்துல இருந்து இந்த பெண் உரிமை வந்து பாதுகாக்கப்படணும் எல்லா விஷயங்களையும் நினைச்சிருக்கேன் <laughs> ஸோ அப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற என்னோட அம்மாவா இருக்கட்டும் அல்லது என்னோட தங்கச்சி அண்ட் அதர் உமன்ஸ் நான் பார்த்து வளர்ந்த ஏரியாவில் இருந்தவங்க அவங்கெல்லாம் என்னென்ன பேசுனாங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க லைஃப்பில் என்னென்னவோ விஷயங்கள் கடந்து வந்திருக்கும் பொழுது அதுக்கு அவங்களாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஞாபகம் இருந்தது தான் நான் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதான் வந்து பெண்ணாக எழுதுன மாதிரி இருக்கணும் அவங்க சொல்லவே நான் எழுதுனேன் வேற ஒன்றும் தனியாக எழுதுல எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்தது நான் எல்லாத்தையும் எழுதி பிச் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி போன பிறகு ஒரு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது ஒரு சமயத்துக்கு மேல தப்பு பண்றோமோ இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு உண்மையிலே உமன் தான் பண்ணணும் அவங்க கையில யாராவது ஒரு ரைட்டர்கிட்ட கொடுத்து இதை வாங்கிருக்கலாம் அல்லது யாராவது ஒரு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம வெளியில இருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வேடிக்கை பார்க்கலாம்னு யோசிச்சேன் அப்புறம் ஒரு சுயநலம் தான் எடுத்துட்டேன் அயலை பட விழாவை பத்தி பார்த்தோம் அதனை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு மகாலிகபுரம் அப்படிங்கிற படம் வெளியாக இருக்கு கேரளாவில் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதியே வெளியான இந்த திரைப்படம் அதிரி புதிரி ஹிட் ஆயிருக்குங்க காந்தரா படத்துல ஒரு சாதாரண மனிதன் கடைசில எப்படி தெய்வமாக மாறுறாரு அப்படிங்கறது தான் கதை ஆனா மகாலிகபுரத்துல சாமானிய மனுஷனுக்காக தெய்வமே மனிதனா உருமாறி வர்றது தான் கதைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்ல சின்ன கேரக்டர்ல நடிச்ச சம்பத் ராம் முக்கிய வேடத்துல இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரு இந்த படம் வரைக்கும் that was my biggest catch it was a nalla family padam pannu na aser idu and uh, when uh, abhilash uh, narrated it to me i was pretty sure this would be the reason the most important reason was that i'm a hardcore uh, iya padi oti so yena porthorikum i think uh, i don't know how to uh, put it in words but uh, in our life uh, this will this will always stand out as one of those moments in my life wherein i will uh, never forget the day i shot um, and the scene and the climax i mean uh, the scene where i have to transform into this energy one reason i want um, uh, the movie like you need to support the film because um or it's a very uh, it's a very small nalla kadai irukadile or chinna ponnu she wants to go to shabarimala and ayappa swami kaanu that's the storyline but the way uh, the team has pulled it off i feel uh, it is kind kind of relevant in today's time and it will satisfy the audiences here and we will come across as a as a as a good film and the shabrimala pagala police station la nare cases report panniruka so enakku ennoda chinna vayasila vande enoda sondha maarile indha maari issue nadandirukku or kolanda miss aayirukku or 7 hours ku appra adu thirupi kedachaacha something 
அது எலமெண்ட் இருக்குது அதுல ஆனா இந்த கதை வந்து ஃபுல்லா ஃபிக்ஷன்ல எடுத்து இருக்கு அவ்வளவுதான் அதுல வேற சம்பந்த இது இல்ல தைரியமா சபையில வந்து யாருமே கடத்த மாட்டேன் இன்னைக்கான திரைமுரச நிகழ்ச்சி இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு இதே நிகழ்